Seid recht herzlich gegrüßt hier bei Tom's Mobile World zur, zu einem weiteren Video. Endlich komme ich mal dazu, hier meine, meine, mein Video-Tutorial über den ESO Logprogrammer und der e dazugehörigen ESO Prüfplatine. Lange hat es gedauert, aber fangen wir auch gleich an. Ihr seht hier den Logprogrammer seitenverkehrt. Ich blende hier nochmal ein Bild, das äh, den Logprogrammer gerade zeigt. Weil ich habe ihn hier ähm, an meinem Programmiergleis, an meiner Fahrdienstleiterzentrale angeschlossen. Und ihr seht hier auf dieser Seite einmal eine kleine LED, eine grüne, die leuchtet, dass das Gerät in Betrieb ist. Wenn Programmierarbeiten stattfinden, dann blinkt diese LED ziemlich schnell. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein Programmiergleis anzuschließen. Ihr seht hier das Kabel. Geht hier an das Programmiergleis angelötet und das sind hier so Märklin Muffen oder Märklin Stecker. Hier kommt die Prüfplatine dran. Hier ist der kleine Stecker, da liegt er. Dieser äh, Stecker kommt per USB an den PC. Hier ist nochmal Plus Minus und hier kommt das Steckernetzteil, was selbstverständlich mitgeliefert wird. Das könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den oder den nutzt. Ich habe den Stecker genommen. So, das ist der, das Hauptbedienfeld. Sehr einfach anzuschließen. Und ähm, ich zeige euch das jetzt auch nochmal. Hier kommt dann die Platine dran. Ja, das ist, wie gesagt, hier habe ich noch ein paar andere Einstellungen. Susi-Schnittstelle. Ich kann hier die die Ohmzahl in den Lautsprechern an, angeben, 8 und 100. Ich weiß jetzt nicht, was das bei dem Festverbauten für Unterschiede macht. Ich habe auch keine Möglichkeit, das im Augenblick zu prüfen. Probiert es einfach mal selber aus. Ganz toll, was ich finde, ist hier diese Möglichkeit dieser Stiftleiste hier oder dieser Buchsenleiste. Da kann ich halt hier in Ruhe prüfen und in Ruhe die Funktionsdecoder beispielsweise einstellen, wenn ich irgendwo in einem Waggon einen solchen einbauen möchte. Die einfachste Methode aber ist das Auslesen von Decodern. Das ist auch die häufigste Methode, die ihr aus anwenden werdet. Das ist jetzt so ein Erfahrungsteil, so ein Erfahrungswert, den ich habe, dass ihr die Lok auf das Programmiergleis setzt und eben auslest. Und um eben mal schnell eine CV entsprechend zu ändern. Ich habe hier in diesem Beispiel eine äh, BR218 stehen. Die hat noch einen ziemlich alten ESO-Decoder drin. Und äh, das wird ein 4.0. Oder es kann auch sein, dass es noch ein 3.0 ist. Den werden wir uns dann mal gleich genauer anschauen. So, bevor ihr den Logprogramm benutzen könnt, müsst ihr einfach mal auf ESO.eu gehen und euch die entsprechende Software dafür runterladen. Ich habe hier den Link dafür, den Logprogrammer PC Software. Es gibt mehrere Versionen, sucht euch eine davon aus. Ich habe die neueste vom 20.02.23, die ich in der Version 5.2.3. ruhig gleich zeigen werde. Was da jetzt der Unterschied ist, das kann ich jetzt von hier aus nicht ausmachen, aber es gibt auch hier noch äh, wenn ihr hier runter scrollt, Software äh, für ältere PCs, wenn ihr zum Beispiel kein Windows 11 oder kein Windows 10 benutzt, zum Beispiel noch Windows 7, könnt ihr hier auch ältere Software herunterladen und sie damit benutzen. Ihr seht hier vom 13.09.2011 ist hier sogar noch Software vorhanden, die denke ich sollte für jeden äh, PC funktionieren. So, dann gehen wir hier nochmal zurück in den Download-Bereich. Hier könnt ihr noch Geräuschdateien runterladen. Wenn ihr das für den Log Pilot oder Log Sound 5 Decoder, Log Sound 4 äh, Sound Decoder, habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Templates oder auch einzelne ähm, Geräuschdateien herunterzuladen. Dazu müsst ihr euch aber hier bei ESO.eu äh, erst registrieren. Und wenn ihr hier zum Beispiel äh, ganz viele Möglichkeiten für die einzelnen Logtypen euch Sounddateien herunterzuladen, die könnt ihr euch vorher auch anhören, die dann in den Logprogrammer reingeladen werden 
um dann diese auch ent entsprechend noch bearbeiten zu können. Wie man diese ganzen Log Sounds bearbeitet, das kommt im Laufe dieser, dieser Tutorial Serie, die ich euch hier bereitstelle in den nächsten Wochen und Monaten. Denke ich mal, wird noch ein bisschen dauern. Ich muss mich damit auch erstmal eingehend beschäftigen. Zudem habe ich im Augenblick auch nur einen defekten Log Sound, äh, äh, Log Sound Decoder Log 5. Log Sound 5 Sound Decoder in DCC. So. Also, dann ladet ihr euch, wie gesagt, wenn ihr euch das Programm runtergeladen habt, äh, ich zeige euch hier noch mal ganz kurz, dass äh, manche wissen es nicht. Deswegen hier noch mal meine Maus spinnt hier ein bisschen heute. So, hier einfach runterladen, den ganzen Krempel. Wie gesagt, ihr müsst vorher registriert sein. Schaut euch das hier in Ruhe an. Klickt hier einfach auf Download. Lest euch das durch oder lest euch das eben nicht durch. Und hier unten müsst ihr dann eben einfach auf Download klicken. Und das habe ich schon gemacht, runtergeladen. Ich habe es auch schon installiert. Das zeige ich euch jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt gleich direkt in den äh, Logprogramm. So, und dann sehen wir hier den Startbildschirm, noch den wir Ihnen geöffnet haben. Und ihr seht, es ist noch keinerlei äh, grafische Oberfläche ähm, aufgeladen. Das heißt, das, was ihr jetzt machen könnt, ist wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ihr könnt auch... Ähm, Lokomotiven mit Nicht-ESO-Decoder hier ähm, einlesen. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr die entsprechende CV hier auswählt und dann einfach auf CV lesen klickt. Ich mache das mal, ich habe hier ja meine V, äh, meine BR218 da auf dem Programmierglas stehen und deswegen werde ich jetzt hier mal einfach auf Einlesen klicken und gehen wir mal davon aus, dass es jetzt kein ESO Decoder wird, mehr wird dann hier auch nicht passieren. Ja, ihr seht, dass die Fahrstufe 4 mit 22 eingestellt ist. Jetzt können wir hier auf die 3 klicken und er liest dann eben die CV3 aus, mit dem, auch mit dem Wert 22. Und wenn wir uns die Logadresse auslesen lassen wollen, dann äh, können wir das hier auch machen und er hat auch hier die 22 von mir bekommen. Wenn wir allerdings jetzt die grafische Oberfläche für diese Lok, für diesen Decoder, den, der dort in dieser BR218 verbaut ist, auslesen möchten und ihn mit, dieser, mit dem Logprogramm, mit der Software, mit der grafischen Oberfläche nutzen wollen, klicken wir ganz einfach hier oben auf Decoderdaten einlesen und schon nimmt er direkt Kontakt aus, ihr seht es ja, ihr lese die Decoder-Konfiguration und er wird die Software wird feststellen, oh, es ist ein ESO-Decoder und ich, da, da, da lade ich mal die entsprechende Decoder- äh, Oberfläche mit dazu auf. Das heißt, ich habe hier, ihr seht es, einen äh, 4.0 verbaut und für einen äh, Logpilot Nano 4.0 kann es schon sein, dass die grafische Oberfläche, die ihr hier seht, schon wieder ganz anders aussieht. Oder für einen äh, Logpilot Micro V5.0 sieht die Oberfläche auch ganz anders aus. Ihr seht zum Beispiel hier unten links, dass keine Soundoptionen äh, angegeben sind. Ich kann hier also keine Soundfunktion äh, bearbeiten, weil der Decoder eben diese Funktion nicht hat und das erkennt der Logprogrammer und sucht sich dann die entsprechende grafische Oberfläche, mit der ihr hier anfangen könnt, ähm, die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Ihr kennt ja mit Sicherheit die Beschreibung von den Logprogrammern von ESO. Da sind unendliche CV-Tabellen dabei. Ich möchte es mir einfacher machen. Ich möchte hier äh, Klicks setzen, Häkchen reinsetzen, Punkte äh, anklicken oder eben Schieberegler bedienen und nicht ewig stundenlang in der äh, Bedienungsanleitung, in den CVs nachschauen, welche CV ist für was zuständig. Da habe ich einfach keine Lust zu. Deswegen habe ich mir diesen Logprogrammer gekauft und arbeite hier mit dem ESO Logprogrammer. Ich habe insgesamt, ich habe alle meine Lokomotiven mit ESO Sound, äh Quatsch, mit ESO Decodern ausgestattet. Es laufen nur ein paar wenige, ich glaube insgesamt fünf. Lokomotiven der IC und äh, zwei BR363, die laufen mit den Simo Decodern. Sobald die aber hinüber sind, werden die ausgewechselt gegen ESO äh, Decoder. 
So, dann habe ich hier die verschiedenen An äh, Einstellungsmöglichkeiten, äh, worauf ich in den nächsten Videos noch detailliert eingehen werde. Heute erst einmal äh, ganz einfach einen kleinen Überblick. Ich kapiere die Bremseinstellungen. Äh, wenn ich zum Beispiel ABC-Bremsstrecken benutze, kann ich hier entsprechend in dem Decoder über diese Schieberegler bequem die Werte ändern. Entweder nehme ich den nehme ich den Schieberegler oder ich gehe hier an dem an den Pfeiltasten ran, aber äh, um euch das zu, mal zu zeigen, ich kann hier so entsprechend die Werte verändern, da ich mit ABC-Bremsstrecken nicht arbeite, ist das auch nicht weiter wichtig. Hier sind dann als nächstes die DC-Einstellungen, ich habe Railcom, benutze ich nicht, brauche ich nicht, die automatische Fahrstufenerkennung sollte natürlich drin bleiben, hier kann ich die Fahreigenschaften ändern, also die hier oben die Zeit, wenn die Lok zum Beispiel beschleunigt bis zur Höchstgeschwindigkeit, die sie fahren soll oder dann auch hier die Bremsverzögerung kann ich aktivieren, ich kann auch beides deaktivieren und entsprechend einstellen und kann das natürlich dann auch auf einem Programmiergleis, meins ist nicht zu so lang, aber man kann eben ziemlich bequem auf einem Programmiergleis, wenn es dann länger ist oder ein kleines Oval, wenn einer ein kleines Oval sich aufbaut, kann ich da den Logprogrammer direkt anschließen und direkt testen. Das können wir dann hier über den Führerstand machen. Ich gehe hier jetzt gleich, zeige euch das gleich mal, kann jetzt hier auf äh, den Führerstand gehen und aktiviere jetzt die Lok, indem ich hier auf Go klicke und äh, schon kann ich alle Funktionen, wie gesagt, das ist ein einfacher Decoder, er hat nur fünf Funktionen, Licht an, aus, F1, F2, F3 und F4, und ich weiß nicht mal, ob überhaupt F1 oder F2 belegt sind. Ich muss hier mal eben gucken. Nein, ist nichts. Ich habe keine Führerstandsbeleuchtung oder derartiges hier belegt. Ich habe dann hier noch den Rangiergang und das war's. Das ist wie gesagt ein einfacher Decoder. Das ist meine zweite äh, digitale Lok überhaupt gewesen. Schon, äh, schon erst gewesen und die ist jetzt auch schon, ja, dann habe ich mir die gekauft. Ich glaube 2015. Acht Jahre alt. So, dann kann ich entsprechend hier... Ähm, wenn es dann mehr Funktionen sind und hier den, den Schieberegler nach oben machen und schon fährt die Lok los. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich habe leider das Mikrofon in der Hand und ähm, kann dann hier auch die Lok wieder stoppen. Und hier kann ich das Ganze dann auf Stopp drücken und kann die Eigenschaften, die ich hier eben im Decoderbereich verändert habe, ob die mir irgendetwas gebracht haben oder eben nicht. So, hier kann ich dann noch Funktionsausgänge wie gesagt, ich habe F1 und F2 nicht belegt. Hier könnte ich sie aber entsprechend ähm, einstellen. Hier sind, ah ne, das sind die Funktionsausgänge. Entschuldigung, die Fun Funktionsausgänge festlegen. Hier kann ich Funktionseinstellungen vornehmen. Wie gesagt, das sind äh, unterschiedliche Möglichkeiten, die ihr habt. Hier Funktion Zuordnung kann ich hier entsprechend beschreiben und angeben. Die Identif Identifikation, da zeige ich euch alles noch in den nächsten äh, Wochen und Monaten, was das alles mit auf sich hat, was für Veränderungen das äh, mit sich bringt. Was das hier zum Beispiel bedeutet, das interessiert mich am meisten mal äh, mit diesem ganzen Simo. Warum ESO mit Simo zusammenarbeitet, das weiß ich auch nicht. Hier kann ich auch nochmal ähm, die CV, manuelle CV-Angabe machen. Wenn ich da Bock drauf habe, habe ich hier die Möglichkeit, jede einzelne CV auch nochmal entsprechend ähm, zu verändern, wer es machen möchte. Hier kann ich die Motoreinstellungen machen, die Kennlinie, Geschwindigkeitskennlinie. Ich verwende bei der Lok äh, die drei Punkte Kennlinie beispielsweise. Ich kann hier die Regelungsfrequenz ändern. Ich kann den Parameter Slow, äh, Car Slow und E-Slow verändern. Äh, die Lastregelung kann ich noch verändern, aber dem hier jetzt nicht. Der hat keine aktive Lastrechten. Ja, doch, hier hat das Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Äh, verändern, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da werde ich dann richtig mal drauf eingehen in einem speziellen Video. Und hier sind noch ein paar Sonderoptionen. Das muss hier natürlich angeklickt bleiben, ähm, weil es äh, ein reiner DCC-Decoder ist. So, hier kann ich noch ein paar weitere Informationen auslesen. Ihr seht, dass ich hier ein Bild hinterlegt habe. Es handelt sich um einen Lockpilot Mikro 4. Äh, der Typ ist dieser. Ich könnte jetzt hier noch ähm, weitere Informationen hinein ähm, schreiben und kann diese Lok und diesen Decoder jetzt und das ist für mich eigentlich das Beste an allem ähm, 
ich kann jetzt hier die Veränderung an den Decoder senden. Da ich keine Veränderung vollzogen habe, lasse ich das jetzt auch. Ich kann aber dieses Projekt speichern. Das heißt, dieses Log und diese, dieses Projekt kann ich hier speichern. Ich hab, ihr seht es, ich habe hier schon äh, meine SPB Cargo Log und 2V200 abgespeichert und gebe dann hier ein unten BR218 und speichere das dann entsprechend auf der Festplatte ab. Und wenn mir mal der Decoder flöten geht, ohne dass ich da die einzelnen CV-Werte im Kopf habe, sind sie auf dem PC gespeichert. Ich brauche nur noch das Projekt BR218 aufrufen und kann den neuen Decoder oder eine weitere 218, wenn ich es dann möchte, mit den gleichen Daten programmieren. So, das war jetzt erstmal das Wichtigste zum Logprogrammer. Ich zeige euch jetzt nochmal eben eine andere grafische Oberfläche, wenn ich zum Beispiel einen anderen Decoder verwende. Wir schauen uns das hier mal an. Das ist für den 4.0 ja ziemlich einfach gehalten. Analogeinstellungen kann ich hier auch noch äh, vornehmen, falls ich äh, analog fahren möchte. Das, das möchte ich aber nicht. Wir bleiben hier ganz einfach mal bei den, bei den Fahreigenschaften und da können wir uns dann gleich auch die grafische Veränderung der Oberfläche ansehen, wenn ich da mal einen anderen eine andere Log auf Programmiersätze, um euch zu zeigen, dass, wie gesagt, die Logprogrammer Software sich darauf einstellt und verändert, welchen Decoder ihr auslest. Ob in der Log oder in dem Profisprühstand, ist völlig egal. So, ich schließe jetzt mal dieses Projekt. Ja, komm, will er nicht. Projekt schließen. Wie gesagt, Projekt BR218 heißt der Projekt. Und jetzt habe ich eine BR151 aufs Gleis gesetzt und die möchte ich jetzt mal auslesen lassen. Das kann ich dann hier auf den grünen Pfeil machen. Die Coderdaten werden ausgelesen. Dauert manchmal ein bisschen. So, und hier seht ihr, dass der erkannte Decoder nicht unterstützt wird und ich sage, das ist jetzt ein kleiner Wissensfehler meinerseits, ich habe vergessen, dass ich dort kein ESO Decoder drin habe. Also, äh, der Logprogrammer hat die Lok ausgelesen, so wie sie auf dem Gleis steht und hat erkannt, es handelt sich nicht um einen ESO Decoder und klicke ich ihm auf OK, aber dennoch kann ich diesen Decoder jetzt so wie die Lok auf dem Programm auf Programmiergleis steht, äh, auslesen, indem ich ganz einfach hier die CV1 nehme und sage, komm, lies mir die mal aus und ihr seht, das funktioniert. Ja, also er kann nicht die typischen Daten, die er runterholen möchte, weil er nimmt ja an, der Dockprogrammer nimmt an, hey, oder die Software nimmt an, ist es eine Lok mit dem ESO Sound oder mit dem ESO Decoder drin? Nein, ist jetzt in dieser Fall nicht der Fall gewesen, in dieser Lok, bei dieser Lok nicht der Fall gewesen, aber trotzdem kann ich jede einzelne CV ähm, in diesem Decoder auslesen lassen. Wir können jetzt mal gucken, was ich da für einen Decoder drin habe. Das müsste, glaube ich, ein, ein Cimo sein. 145 ist, glaube ich, Cimo, ja. Das ist also auch ein Cimo Decoder und ähm, dann weiß ich auch gleich, welchen Decoder ich habe. Das kann ich alles auslesen. Hier die CV3, 4 und 5, so 1 bis, die CV1 bis 29, das sind also die ähm, CVs, äh, was die jetzt alles können. Das muss ja jeder irgendwie im Schlaf wissen, ja. Das ist jetzt hier die äh, Mittengeschwindigkeit bei dem Zimo. Der Zimo arbeitet mit Mittelgeschwindigkeit, nicht mit einer Kennlinie. Äh, die habe ich nicht verwendet, sondern drei Punkte. Ich habe die Mindestgeschwindigkeit, die Mittelgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit, die ich hier in den entsprechenden Werten der CV halt ändern kann. Und das ist jetzt der äh, Mittelwert. Ich habe die 2, müsste weniger als 20 sein, genau, Wert 1. Äh, das ist quasi die Anfanggeschwindigkeit. Oder die Mindestgeschwindigkeit, Entschuldigung, nicht die Anfahrgeschwindigkeit mit Bremsgeschwindigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern die Anfahrgeschwindigkeit. Ähm, ja, also ihr seht, ihr könnt auch, wenn ihr, äh, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Decoder-Informationen klicke, dann schmeißt der keinerlei Informationen raus. Ich könnte jetzt hier Decoder-Informationen einlesen. Da wird er nicht herausfinden, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile möglich ist. Äh, es gab mal eine Zeit, da hat er gesagt, okay, jetzt, er weiß, um was für ein, da oben steht es. Doch, Guck mal, er kann er auslesen. 
Äh, ich wusste das nicht genau. Der, die Software, die ich zuletzt benutzt habe, ist eine ältere Software. Ich hatte ja ein Logprogramm ähm, eine ganze Zeit äh, äh, verliehen, habe ihn nicht wieder gekriegt, musste mir einen neuen kaufen. Und er liest hier also aus, tatsächlich, äh, gut, dass ich euch das nochmal zeige, Zimo Elektronik, der Hersteller und um was für einen äh, äh, Decoder, also der Decoder-Typ, also der Hersteller ist 145 und der Typ ist die 37 und so könnte ich jetzt in meinen Unterlagen nachgucken und kann genau herausfinden, um was für einen Decoder es sich handelt. So, jetzt will ich euch aber noch zeigen, wie die grafische Oberfläche sich verändert, wenn wir eine Lok mit einem ESO-Decoder aufs Programmierer setzen. So, ich habe jetzt mal eine RE66 bzw. RE620 der Schweizer Staatsbahn Cargo Lok hier im Bild zu sehen. Da ist mit Sicherheit ein äh, ESO Decoder drin. Das können wir gleich mal testen, indem wir hier mal die Decoder Information auslesen. Und ja, da kommen eine ganze Menge mehr Informationen. Es ist ein Lokpilot 5 Mikro mit Next 18 Schnittstellen. Ihr seht, es kommen hier viel mehr Informationen heraus. Firmware-Version 1.2.23. Ich muss mal gleich schauen, ob er, wenn wir den aus, äh, richtig auslesen, ob er ein Update macht. Denn auch hier über den Logprogrammer werden Updates für die äh, Decoder gezogen. Das erkennt er automatisch und das macht er auch automatisch. Ich weiß leider nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ob man das unterbinden kann. Es gibt ja Modellbauer, die wollen keine Updates in den Decoder haben, was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Äh, okay, hier die CV7 und 6 fallen weg, weil die Informationen hier schon überall stehen. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ihr seht hier jetzt auch die, äh, die Leiste hier, die jetzt leer ist. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was bietet uns denn der Loft-Programmer bzw. die Software, wenn wir jetzt den gesamten Decoder mal auslesen. Jetzt liest er die Decoder-Informationen, lade Benutzeroberfläche, er weiß, was er laden muss. Und dann sehen wir hier die ganzen möglichen Einstellungen, die ich hier habe. Und das sind dann schon eine ganze äh, Menge mehr. Wir brauchen hier zum Beispiel äh, die Analogeinstellungen. Ja, ich zeige es euch jetzt, weil ich brauche es nicht. Ich habe da vieles deaktiviert. Hier sind die Bremseinstellungen. Da habe ich also viel mehr Möglichkeiten, hier die Bremseinstellungen ähm, zu verändern. Zum Beispiel ABC Pendelzugsteuerung kann ich hier aktivieren. Ähm, ich habe keine Ahnung, da ich ja mit äh, Computer gestützt fahre, weiß ich jetzt nicht, was das ist, das werde ich euch auch wahrscheinlich gar nicht erklären können, weil ich keine ABC Brems- oder Haltestellen habe. Aber hier lässt sich zum Beispiel ähm, ein, ein, eine Pendelzugsteuerung aktivieren in den Decoder. Der fährt dann von, äh, von, von, von ABC-Stelle zu ABC-Stelle und hier könnt ihr dann beispielsweise, wie lange soll er denn warten? Das macht der Decoder. Finde ich eine tolle Sache für diejenigen, die eben nicht mit... Computer fahren und eben etwas Abwechslung auf der Modellbahn haben wollen, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Also, es gibt hier, wie gesagt, wenn man das jetzt hier mal ein bisschen runter scrollen, jede Menge Möglichkeiten noch, um in den Bremseinstellungen, wer Selectrix benutzt, das ist jetzt für mich jetzt unwichtig, weil ich ja, weil es ein reiner DCC-Decoder ist, wir können ja auch noch die konstanten Bremswege aktivieren, das sind zum Beispiel Dinge, dass wenn ich ABC benutze, ist das für mich relevant, aber ich zeige es euch und äh, was für Einstellungsmöglichkeiten ich hier habe. Ob das jetzt alles sinnvoll ist, die Hülle und Fülle, ob man das wirklich alles braucht, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber ich zeige euch trotzdem, ich auch hier habe ich Raycom äh, deaktiviert. Wir können hier wieder die Fahreigenschaften ändern und ihr seht, ich, dass ich hier ganz viele Möglichkeiten habe, die Lastanpassung, die alternative Lastanpassung beispielsweise. Ich kann noch Trimvorgänge vor, äh, machen, äh, Getriebeausgleich. Das sind alles Dinge, die zeige ich euch mit den Auswirkungen dann in den weiteren äh, Videos. Die Funktionsausgänge, das sind Sachen, die habe ich euch eben schon gezeigt. Funktion Zuordnung können wir hier auch nochmal aufrufen. Äh, ich habe hier zum Beispiel das Schweiz, den Schweizer Lichtwechsel äh, organisiert. Müsste ich jetzt nur mal irgendwann noch mal beschreiben. Habe ich jetzt hier hinten äh, nicht gemacht. Irgendwo kann man das noch beschreiben. Äh, Kompatibilität. 
ja, was das jetzt wirklich ist, das weiß ich jetzt gar nicht mal. Äh, ist aber auch erstmal gar nicht so wichtig. Motoreinstellung, das ist hier nochmal mit am wichtigsten. Hier habe ich eine, wieder die drei punkt kennlinie Ich fahre ausschließlich mit drei punkt kennlinie äh, weil ich hauptsächlich die Geschwindigkeit äh, über Rockray steuere, beziehungsweise automatisiert steuere, welche Waggons dahinter dran äh, hängen. Und deswegen habe ich die drei punkt kennlinie genommen. Und hier haben wir trotzdem ganz viele Möglichkeiten, äh, das Fahrverhalten der Lok in sich noch etwas zu verbessern. Wie gesagt, äh, das könnte ich hier allerdings mal anklicken. So. Nicht, dass dem guten Decoder mal irgendwas passiert. Äh, Rauchgenerator, ja, wenn ich einen Rauchgenerator in der D na, das ist eine E-Lok, ist jetzt Blödsinn, ne? aber trotzdem, der Decoder wäre in der Lage, einen Rauchdecoder anzusprechen. Die Einstellung könnte ich hier machen. Ich kann hier aber auch noch ähm, ja, das ist jetzt nicht aktiviert, die Dampfstöße, wenn es eine Dampflok wäre. Wie gesagt, ich gehe hier, ähm, dann Soundeinstellungen habe ich nicht. Deswegen ist es trotzdem angezeigt, weil es ja auch äh, Next 18 Decoder, also Decoder Next mit Next 18 Schnittstelle gibt, die den Sound haben. Wie gesagt, ich habe hier einen liegen, der ist leider defekt. Ja, ähm, äh, zu diesen ganzen Möglichkeiten, ähm, zu den wichtigsten gibt es demnächst weitere Tutorials. Das war jetzt erstmal nur ein, ein Überblick. Jetzt lade ich das nochmal eben. Habe ich eine Funktion verändert? Äh, die möchte ich hier eben noch hochladen. Dann klicke ich eben hier drauf. Die Codedaten schreiben, ja. Werkswerte mit aktuellen Werten überschreiben, ja, wollen wir. Und dann schreibt er eben diesen Motorschutz, den Motorlastschutz da. Äh, mehr hat er ja nicht verändert. So, und auch hier kann ich dann gleich sagen, ich will das Projekt abspeichern. Da ja, seht ihr, ich habe ich ja schon gehabt hier. Das will ich eben nochmal überschreiben, die Einstellung, weil ich die Einstellung ja verändert habe. Möchte ich sie ersetzen? Ja, möchte ich. Das heißt, wenn mir mal der Decoder ganz abschmiert oder ich eine zweite Lok von diesem Typ mir zulege, brauche ich nur noch das Projekt aufrufen ähm, und äh, die Daten rüberladen und entsprechend ein wenig anpassen. So, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es äh, war eine Einleitung äh, über den Logprogrammer und der Profi. Äh, äh, Prüfplatine ähm, für mehr bleibt einfach dabei, lasst ein Abo hier bis zum nächsten Mal, tschüss